السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد رب الزدنا علما وحلما وفوما وعقلا وضبا كاملا رب التمم بالخير والسعادة وقال الله سبحانه وتعالى وقلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم بهماني غلي مربولي ولا نمودي نسيحة كلاس اللي ولد ألبا سمي نموك ون سنجريكا رب سبحانه وتعالى نمي ايبري افند اشتداسا ماريلم داسيغلم اولپدتت الله هو اند اي وليا پريشن مايا محا ماريل نمي نمي دا كوتو كوتو مبنگلائي بند پتت وريم ناد نيم الله هو كابل نلگي انگره اكتت എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ദിവസമാണ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ചയെ കാണാറുണ്ട് യോമുൽ ഹമീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും خميسان برشد ما يا بور ادى بيت لي يدى بدا نترى تتنى يكون نورا كرتشي وفوق خميسن نور بدا برايوغا مند كارنا مرا عرض شيودا ورن نيدا بنى ورا بيل كان يريكونا ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വ്യാഴാഴ്ച വരികയാണ് നാളെ സയ്യദുല്ലയ്യാമ് അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ള വ്യാഴാഴ്ച അതിനങ്ങനെയും ഒരു പരിഗണന ഉണ്ട് കാര്യം ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആ ശൃംഖല നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഭാഗത്തല്ല നേതാവ് ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പടകെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമൂഹം അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഉദ്ദായല ബേത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്നു നാം അതിനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവ് അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മഗരിബിൻ്റെ ശേഷമൊക്കെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പാരമ്പര്യമായി പൗരാണികരായിട്ട് നിലനിർത്തി വന്നിട്ടുള്ള ദിക്കർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് കാരണം മഹാനാ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മേലെ സ്വലാത്ത് വർഷിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നിലക്കുള്ള ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം തവക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്ന് കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഈ ആഴ്ചയും അങ്ങനെ തന്നെയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ മഹല്ല് കാപ്പു മഹല്ലിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭമുണ്ടായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച മകരിബിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തും നൂറ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയും നൂറ് അള്ളാഹു എന്ന ദിക്കറും ചൊല്ലും അതിനുശേഷം മുനാജാത്ത് അതും കൊണ്ടുവരും വസ്സലാത്തു വസ്സലാമ അലൈക്ക യാ റസൂൽ അള്ളഹ അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ദ്വ അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹല്ല് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഞാനടക്കം വരുന്നത് അതിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എളിയവൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹല്ല് മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ മുഴുവനും ഒരു ടൈമിന് അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തുകൂടെ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അറിയിച്ചു അലഹമില്ല ഇത് കണക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദിക്കറി സ്വലാത്ത് മജലിസുകളുണ്ടാവും അത് അവിടെ പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ള
സ്പീക്കറും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹയാത്തുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നമ്മളെ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ആ സമയത്ത് കൂട്ടമായിട്ട് ചെല്ലാം അള്ളാഹുൽ നമുക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുബത്തല അതിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫെക്ക് സംശയ നിവാരണ ഗ്രൂപ്പിലെ പോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുടെ വിയോഗം സ്വന്തം മകൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയാനോ ആളെ കൂട്ടാനോ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് ആ വിഷമം പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുവാ ചെയ്യാം ദുവായിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം മറ്റൊന്ന് ഒരു ഇടവേള ദിവസം എന്നതുപോലെ ഒരു ലീവ് ദിവസം എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും പലപ്പോഴും അടുത്തിരുന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ടൈമില്ലാതെ ഓടി നടന്നിരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയോടോ മക്കളോടൊക്കെ ഒത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ച് അവരുടെ സുഖസന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവേണ്ടുന്ന ബാധ്യത ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്താണ് ഒരു 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 വിധം ആളുകൾ എല്ലാവരുമല്ല വിദേശത്തുള്ളവർ ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ അതിൽ വിരഹവേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാനും അറിയാനും സംവദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു അവസരം മുമ്പിലുണ്ട് റബ്ബു സുബാന ഹുബത്താലായുടെ അസലിയായ കലായിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽ റവാബിൽ ഖദർ അതാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏക ഏക മാർഗ രേഖ ഖദറുള്ള വിശ്വാസം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വിജയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടമായിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല നേരം വെളുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്നൊരു ചുറ്റുപാടായിരിക്കും അതും പഴയ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈക്വൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചിന്തക്കുള്ള അവസരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടും വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടിയിരിക്കാം മക്കൾക്ക് ഇരിക്കാം നമുക്ക് പലതും വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഉപ്പാക്ക് ഉപ്പാൻ്റെ വരവിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുൻ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ സുവർണാവസരമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് കാരണം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കണക്ക് അല്ല റബ്ബ് സുബാന തല ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു ഹക്കീമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മിൽപ്പെട്ടതല്ല ഹക്കീമി എന്നുള്ളത് ആ ഹക്കിമത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചോളണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിക്കൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരുമിക്കൽ ക്ഷമയോടുകൂടെ സഹനതയോടുകൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരുമകല ഒരുമിക്കലായിരിക്കണം അതല്ലാതെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ പലതും പലതുമൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടിതട്ടിയെടുത്തിട്ട് വാക്കുകളും വർത്തമാനങ്ങളും ഷണ്ടകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങളും വാക്ബോധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈമായിട്ട് നമ്മളിതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് നന്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് ഇത് ഉപകരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പൂർവാധികം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വരും സമയത്തെ ഒന്ന് കാവൽ ചെയ്യാനുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം കാരണം മുമ്പ് ദിവസങ്ങളെപ്പോലെ കുളിച്ചു മാറ്റി ടൈ കെട്ടി പെട്ടെന്ന് പോടേണ്ടുന്ന സംരംഭമല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്ന റഫ് ഡ്രസ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്
ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ മുറ പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ കാര്യം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരില്ല അത് മുറ പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ടൈം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും ജമാഅത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ദുറവാത്തിപ്പ് സുന്നത്തുകളും ഖുർആൻ പാരായണവും ഒക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ആ ടൈം ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ മകരിബിൻ്റെ ശേഷമൊക്കെ കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രവാചക മതഹകളൊന്നും അല്പം സ്വല്പമെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചൊല്ലി മങ്കൂസ് മൗലൂദിലൊക്കെ വരികളൊന്ന് ഓതി ഒന്ന് പാടി അലഹമില്ല ഒന്ന് ആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് വിഷമങ്ങളും വ്യഥകളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മെ അലട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം മിനാരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറുകളും മിനാരുകളും നമ്മോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പടിപ്പുരയിലെ പടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം വിജനമായോ നിക്ഷലമായോ എന്ന് എന്നാൽ റബ്ബ് സുബാന ഹുവത്താലായുടെ ആ ഉലൂഹീയത്തിൻ്റെ ആ റുഭൂബീയത്തിൻ്റെ ആ തദ്ഭീരിയത്തിൻ്റെ ഒന്നിലും ഒരു അംശം പോലും ഒരു കുറവുമില്ല എന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതറിലുള്ള ആ ഒരു രള വിമാന കാര്യങ്ങളിലെ ആറാമത്തതാണല്ലോ അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു അവസരം കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങളിലുണ്ട സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് കണക്കെ തന്നെ മക്കൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടൈം ടേമ്പിളിൽ വരാനും അത് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയും അതിൻ്റെ സീരിയസും അവർക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം മറിച്ച് ടൈം കൂടുതലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനങ്ങോട്ട് ചെലവഴിക്കാം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കളിയും ചിരിയും തമാശയുമായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഇനിയും അപകടത്തിലേക്കാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പരീക്ഷകളും ഉണ്ട് ബോ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു പരീക്ഷണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകണക്കെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിതത്വം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര കൊടുത്താലും കഴിക്കില്ല പക്ഷേ ഇന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മാറി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം സ്കൂളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറു കുട്ടികളാണെങ്കിലും അടുത്ത കടകളിൽ ഷോപ്പിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ചില മിഠായികൾ മേടിക്കും അതങ്ങനെ വായിലിട്ടാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അരി ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും അവരുടെ വായിലേക്ക് ചെല്ലില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അതിന് സ്തംഭനമായി അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ആ ഒരു ആർജവത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിലും ആ മിഠായിയും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഒഴിവാക്കി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും കൃത്യമായ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിലുള്ളൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കഴിയും അതിനുള്ളൊരു വഴിയും കൂടിയാണിത് പലവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഹോബികളും ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ചായക്കടയിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പറയ കുടിക്കുക ചായ കുടിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വീട്ടിൽ നിന്നായി അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു കാപ്പി കുടിക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കട എനിക്ക് കട ഇനി കച്ചവടം കുറയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പല കാര്യങ്ങളിലും ദുശ്ശീലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ശീലങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കിട്ടിയ സമയങ്ങൾ ഇനിയും ഇത് നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് സുബാന ഹുവത്താല നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബ് നമ്മളെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യാം അതങ്ങനെ ആ വശത്ത് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പില്ല മുമ്പത്തെ പോലെയൊന്നല്ല ചക്കയും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അത് പാകം ചെയ്യാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു ആവേശമുണ്ടാവും കാരണം ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്കിൽ അതും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണം എന്നതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മ
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സുബാന ഉത്തര അങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധകളിലൂടെയുള്ളൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒന്ന് അത് കണക്ക് തന്നെ അള്ളാഹുവിലുള്ള ആ കതറിലുള്ള ആ ഒരു തൃപ്തി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം കാരണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തായാല ആകാശഭൂമികളൊക്കെ പടക്കുന്നതിൻ്റെ അമ്പതി അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിം ഷെരീഫിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളുടെ പ്രവർത്തികളെയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തക്കധീർ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത അലയുടെ കലാമ് പറഞ്ഞത് വഹലക്ക കുല്ല ഷെയ്യൻ ഓരോ വസ്തുവിനെയും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത അല പടച്ചിരിക്കുന്നു ഫഖദ്ദറ ഹു തക്കധീറ അതിന് അറബ് സുബാന ഹുവത്ത അല ഒരു നിശ്ചിത ടൈം നിശ്ചിത അവധി നിശ്ചിത രീതി അതിന് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നുമല്ല ഇനി എന്തൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കള്ളാവിൻ്റെ കലായിലാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം എല്ലാ ഖൈറും എല്ലാ ഷെറും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത ആരായിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അതാണ് ജബീർ അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അൻസുമിനബിൽ ഖദരി ഖൈരിഹി വഷറിഹി എന്നാണ് ഷൈറും ഷെറും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം പക്ഷേ ഹൈറിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടാവും ഷെറിൽ അതുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖദറിലുള്ള തൃപ്തി അതിലുള്ള ആ പരിപൂർണമായ തസ്ലീം വഴിപ്പെടലൊക്കെ വന്നാൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ പിന്നെ എല്ലാം അവനുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സഹിക്കാനും വഹിക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അസലിൽ കണക്കാക്കിയതാണ് എനിക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന് കിട്ടിയ നന്മയുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിനെ അവന് സ്തുതിക്കും അലഹമ്മദില്ല നിഷ്കുറുള്ള അവൻ ഷുക്കുർ ചെയ്യും അവനു കൊല്ല ഷെറും വന്നാലോ അവൻ അതിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്കാക്കലാണ് ഇതെനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ ഷെറാണെങ്കിൽ അതിന് മേൽ അവൻ ക്ഷമിക്കും വയസ്സുബിറു അലൈഹി എന്നാണ് അതുമാത്രവുമല്ല ആ വയഹ്തസുബ് ഫി ആ ക്ഷമയിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയെ അവൻ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മുമ്മിന് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല വയ ചവക്കലു ആലൈഹി അള്ളാഹുവിന് മേൽ അവർ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥ മുമ്മിനിൻ്റെ വിശേഷണം പറഞ്ഞതും അവൻ തവക്കുലു ചെയ്യുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അവർ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് ഈ ഭരമേൽപ്പിക്കലാണ് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേലിങ്ങനെ കുത്തി നോയിപ്പിക്കാനും ചില ആളുകളുടെ ചില വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസുകളോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ലേ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയല്ലേ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ലേ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ജഹുല മുറക്കബ് അറിയില്ല എന്ന് അറിയാത്ത ചില ആളുകളുടെ ജൽപ്പനങ്ങളും ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു അപകട ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും വരുന്നതാണത് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം പൊറോട്ട കഴിക്കാം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് അതിന് മിതത്വമുണ്ട് ശരിയാ പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാളൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കിടക്കുക അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിങ്ങാണ്ട് ഒരു ചട്ടി ബിരിയാണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ബിരിയാണി നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി നല്ലതായിരുന്നു കഴിച്ചോളൂണ്ട് എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വേണ്ട നല്ല പച്ചക്കറിയുള്ള നല്ല വെറുഞ്ചോറായിക്കോട്ടെ അത് അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റണല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹദീസിൽ അങ്ങനെ ഹൗദിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൈയിട്ട് ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്നിട്ട് ആ ഹൗദിലെ വെള്ളം പകർച്ചയായാൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്
സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേക ബോധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പടച്ചറബ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല തുൽക്കൂബി ഐതീക്കും ഇല്ല തഹുലുക്ക അതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ വൃത്തിയിലും ശുദ്ധിയിലും നടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുറിവോ മറ്റോ കെട്ടോ വല്ലതും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആയിഷബി റലി അള്ളാഹു താല അൻഹായുടെ ആ ഹസവത്ത് ഫത്തഹലുണ്ടായ മാല പോയല് എല്ലാ മാല പോയതും ഒന്നിലല്ല ബുഹാരി ഷരീഫിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് ബേജാരലായി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വെള്ളമില്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേപ്പോൽ അവർ നിസ്കരിച്ചു ഫസല്ലോ എന്നാണ് വധു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല തായ്മോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിസ്കരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തേ തായ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിനക്ക് ആയത്തിറങ്ങിയല്ലോ അപ്പം എന്നാൽ അത് ചെയ്യണ്ടേ അതല്ലെങ്കിൽ വധു ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈദാക്കും തുമ്പില സൊലാത്തി അപ്പം ഖുർആാനിൻ്റെ രണ്ടിനും എതിരി ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതും നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഇത് അറിയാനോ പഠിക്കാനോ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിവേക ബോധത്തോടു കൂടെ ബോധത്തെ ബോ ബോധ നല്ല ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആ ബോധോദയം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നതിലും ബോധം അബോധാവസ്ഥയാക്കി മറിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ ചില വോയിസുകൾ വന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരും നിൽക്കരുത് എന്ന് വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് അതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇന്നലെ ഒരു സംശയം ആരോ ഓരോ എൻ്റെ ഒരു ഇതിലിട്ട് തന്നു ഏതോരുത്തൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ഇട്ട് തന്നു ഇതിനൊരു മറുപടി വേണം ടൈമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ജഹലി മുറക്കേവ്യങ്ങളാണ് അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോന് അതിനെക്കുറിച്ച് വോയിസ് ഒന്നും ഇട്ടു ഒന്ന് അത് കേട്ടിട്ട് അതിനത് മറുപടിയും പറഞ്ഞു അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വർഷങ്ങൾ അപ്പം യാത്ര വേറെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പോകുന്ന വലിയ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതൊക്കെ വയസ്സിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളൊക്കെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ എന്തോ ഒരു കെട്ടിപ്പൊതിയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെയാണ് എന്ന പോലെ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പും കൂട്ടായ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളും അതിന് മഹല്ല് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വാസ്തവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് നാം നമ്മൾ നാം തന്നെ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കണം അളന്നു നോക്കണം കാരണം ഞാൻ ഏത് ഗ്രേഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് തസ്തികയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ പഴയ നമ്മുടെ മുൻ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പള്ളി ദിവസത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കിതാബിൽ മുത്തഫരീദിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേ വരി തന്നെ വായിക്കാനോ അർത്ഥമാക്കാനോ നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ കുറേ കുറേ പണികളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കിട്ടി കുറേ ക്ലിപ്പുകളും കുറേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ചില ചിന്തകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആരിമീങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനും കൊടുക്കുക അത്രയും ആളുകൾ വളരെ കരുതിയിരുന്നോടുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് അപകടത്തിൻ്റെ പടുകൂടി നമുക്ക് തോണ്ടി വെക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ആലിമികളൊക്കെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചവർക്കൊക്കെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മളെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് പബ്ലിസി ആയിട്ട് പ്രസംഗി പറയാനോ മറ്റോ നമ്മൾ മുതിരാറില്ല അത് വേണ്ട അത് കിട്ടിയവനൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് മാറ്റിയാലും മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ നാടുകളിൽ സഹായങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാവരും മുന്നിൽ വരുന്നുമുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചില ചിന്തകൾ വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവാഹത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് അത് അത്ര പോരാത്തതാണ് വേണ്ടാത്തതാണെന്നൊക്കെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ കണക്കിലെടുത്തുകൂടാ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭർത്താവിന് തന്നെയാണ് ഷറയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് വിദേശത്തും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയും നമ്മുടെ നാടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മളെ മോളാണ് നമ്മളെ കുട്ടിയാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ മക്കളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആളുടെ മോള് പോയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചില അഡ്മിന്മാരുടെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മുടെ അഹലു ബെയ്ത്ത് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അത് അതിവിദൂരമായൊരു ചിന്തയായി പോവുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വളരെ നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു അപേക്ഷ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ നസിഹയിൽ ടൈമിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഉൾക്കൊള്ളിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷണ സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തു കൂടുക എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്പസ്വല്പം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകളോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുമ്പോഴേക്കിന് ഞാനായിട്ട് ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തക്കുകയും ആരോ ഒരാൾ നില പറഞ്ഞതുപോലെ മുസാഫിനെ നടുക്കണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളും ആരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ പിഴവുകൾ നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ ആ നന്മയായിട്ട് കാണാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വരണം എന്നുകൂടി സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കട്ടെ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കതറുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ വന്നതൊക്കെ കതറിലുള്ളതാണ് അസലിലുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കഴബാ ഷരീഫ് പൊളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൈ കൈ മാറിയൊക്കെ പറ്റിയ പൊളിച്ചു പൊളിക്കുമല്ലോ അത് പൊളിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ചെറുക്കാനും അത് വരാതിരിക്കാനും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ആ നിലക്കാണ് അതിൻ്റെ അതിലൂടെ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കതറിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ അത് ഉറച്ചു നിന്നാൽ അവന് വിജയവുമാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഏകദേശം കതിർ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ തെന്നി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പോയി പോകുന്നുണ്ട് അത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു അവസരം ഈ ഒരു ഒഴിവ് സമയം നമ്മളിലേക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമുക്കറിയാം മഹാനായ അഴബാദത്ത് ബിൻ സ്വാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു താല അനുഭവം സ്വന്തം മോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്തം മോനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഇയ ബുനയ്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പാടാം ഇടയ്ക്ക് ഇടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആ ഒരു പോലീസ് മുറ വിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് മുറ സംസാരം എന്നല്ല നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടെ യാ ബുനയ്യ ഇന്ന കലം തജിത തഴമഹക്കത്തിൽ ഐമാൻ ശരിക്ക് ഈമാനിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള മധുരം നിനക്ക് എത്തി നീ നിനക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നിനക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്ന് നിന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അല്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിനക്കെന്തോ ഒരു മുസീബത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടി അത് നിന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നീ പിഴച്ചു പോയ ഒന്ന് നിനക്ക് എത്താതെ ഇരുന്നതും അല്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ആ മോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടി എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു അത് നിന്നെ പിഴപ്പിക്കാനുള്ളത് അല്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് എത്തിയ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ പോലുള്ളത് നമുക്ക് പിഴപ്പിക്കാനോ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇനി നാം എന്തോ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചു അത് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അത് നമ്മളെ നമുക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് മുസീബത്തായിട്ട് എത്തിയതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുന്റെ കതറിലാണ് നമ്മൾ പിഴച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഒരു കതറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് നമ്മുടെ എഫ്തിയാർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വശത്താണ് നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഹജി മഹാനായ വിഭാഗത്തിന് സ്വാമിത്ര റതി അള്ളാഹു താല അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മോനോട് ഞാൻ റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നമ ഔ ഇന്ന ഔവലമ ഖലക്ക് അള്ളാഹു താല അൽ ഖലമ
തിർമതിയിലും അബൂദാബുദിനൊക്കെയുള്ള ഹരീതാണ് അപ്പൊ എന്തോ നെത്തിയിട്ടുള്ളക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാഖദറാണ് അത് സയൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ മറ്റേതോ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടോ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല എന്നതും ഒരു മുമ്മിനെ വിശ്വാസത്തിൽ വരണം സായത്ത് സയൻസ് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് വന്നാലേ അതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലക്കുള്ള ചിന്തയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും മോശം ചിന്തകളോ മറ്റേതോ ആരെങ്കിലും ഇട്ടു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ മാന കൊണ്ട് അതിനെ ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നർത്ഥം ഇമാമുന് ഷാഫി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ ഇതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ദിവസങ്ങളെ നീ മാറ്റി വെച്ചോ നീ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീ നീക്കി വെച്ചോ പക്ഷേ ഫത്തിബ് നഫ്സൻ നിന്റെ ശരീരമായിട്ട് നിന്റെ നഫ്സായിട്ട് നീ സംശുദ്ധതയിലായിക്കോ ഇതാ ഹക്കമൽ കഥ ഒരു കഥാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ സംശുദ്ധത ആക്കിക്കോ അതിന് തൃപ്തനായിരിക്കോ അത് ചിലപ്പോൾ ഹൈറാവും ചിലപ്പോൾ ഷറാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഈ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ റബ്ബിൻ്റെ അസലിയായ കഥാകളൂടെ വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മനസ്സിലാക്കിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തവക്കുൽ ചെയ്യും ആ തവക്കലിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിത ചിട്ടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പില്ലാത്തൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർഗരേഖയിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ കതറിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ധാര്യം നിൽക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ മുത്തക്കയാത്ത നമ്മെ എവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ നസിഹയുടെ വരികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുത്താല ഇമാൻ സലാമത്തായി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന മുത്തക്കയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമിനെ അറബുലാലും അസ